ஜான் வில்லியம்ஸை பத்தி விவரிக்க லெஜண்டரி அப்படிங்கிற பிரம்மாண்டமான வார்த்தை போதுமானதான்னு நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியாது அது மட்டும் இல்ல ஐகானிக் அன்மேட்ச்டு டிரான்சென்டென்ட் இப்படி எந்த உயர்வான வார்த்தைகளை குறிப்பிட்டு இவரை புகழ்ந்தாலும் ஹாலிவுட் திரைப்பட இசையில இவர் பண்ணியிருக்கும் சாதனைகளை எடுத்து சொல்ல அவை போதுமான வார்த்தைகளா அமையாது என்பதே நிதர்சனம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மக்களால விரும்பப்பட்ட காதலிக்கப்பட்ட இசை கோருப்புகளை ஜான் வில்லியம்ஸ் கொடுத்திருக்காரு இவர் கம்போஸ் பண்ண பல தீம் மியூசிக்குகள் என்னைக்கும் நீங்காத புகழை பெற்றிருக்கு சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஜான் வில்லியம்ஸின் இசை கோர்ப்புகள் தான் ஹாலிவுட் திரைப்பட இசை துறையே வடிவமைச்சிருக்கு அறுபதுகள் எழுபதுகள் எண்பதுகள் தொண்ணூறுகள் இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி பத்துகள்னு ஆறு காலகட்டங்களை கடந்து இதோ இரண்டாயிரத்தி இருபதுகள் காலகட்டம் வரை ஹாலிவுட் திரைப்படங்கள்ல இவரோட இசை பங்களிப்பு தொடர்ந்துகிட்டு வருது ஜான் வில்லியம்ஸ் அமைச்சு கொடுத்த பாதையை பின்பற்றி தான் இன்னைக்கு ஹாலிவுட்ல பல மியூசிக் கம்போசர்கள் இசை பணியாற்றிக்கிட்டு வராங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமா அதுல மிகையே இல்லை இவ்வளவு பெருமைக்கும் புகழுக்கும் சொந்தக்காரரான ஜான் வில்லியம்ஸின் தலை சிறந்த பத்து பின்னணி இசை கோர்ப்புகளை பத்தி தான் இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்க போறோம் மர்மமான இசையோட தொடங்கும் இந்த தீம் மியூசிக் போக போக ஒரு பெரிய ஆபத்து நம்மை நோக்கி வர்ற மாதிரியான உணர்வை கொடுத்து பெரும் பதட்டத்தையும் உயிர் பயத்தையும் ஒரு காட்டு காட்டிட்டு போற வகையில ஜான் வில்லியம்ஸ் இசை கொறுப்பு பண்ணியிருப்பாரு எழுபதுகள்ல ஜாஸ் படம் பெற்ற பிரம்மாண்டமான வெற்றிக்கு இந்த தீம் மியூசிக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாகும் பெஸ்ட் ஒரிஜினல் ஸ்கோர் கேட்டகரியில ஆஸ்கர் பாப்டா கிராமி கோல்டன் குளோப் விருதுகள் உட்பட பல்வேறு விருதுகளை ஜாஸ் திரைப்படம் ஜான் வில்லியம்ஸ்க்கு பெற்று தந்தது ஃபேன்டசி படங்களுக்கு இசையமைப்பது ஒன்றும் ஜான் வில்லியம்ஸ்க்கு புதுசு இல்ல ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட ஃபேன்டசி படங்களுக்கு அவர் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறதால ஹாரி பாட்டர் படங்களுக்கு இசையமைக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு வந்தது ஹாரி பாட்டர் சீரீஸ்ல எட்டு படங்களுக்குமே ஜான் வில்லியம்ஸ் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணல முதல் மூன்று படங்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் இசையமைச்சாரு ஆனா அந்த படங்கள்ல ஜான் வில்லியம்ஸ் இசையமைச்ச பின்னணி இசைகளின் தாக்கம் மீதமுள்ள ஐந்து படங்கள்லயும் எதிரொலிச்சது குறிப்பா முதல் பாகமான ஹாரி பாட்டர் அண்ட் தி பிலாசபர் ஸ்டோன் படத்துல அவர் கம்போஸ் பண்ண ஹெட்விக்ஸ் தீம் இந்த பிலிம் சீரீஸின் சென்டர் பீஸா அமைஞ்சு அடுத்து வந்த எல்லா ஹாரி பாட்டர் படங்களின் தொடக்கத்திலையுமே பயன்படுத்த இந்த படத்தின் முதல் பாதி முழுக்க ஆக்கிரமிச்சிருக்கும் ஹாரி பாட்டரின் தனிமையை தன்னுடைய ஹெட்விக்ஸ் தீம் பின்னணி இசையில ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா ஜான் வில்லியம்ஸ் கேப்சர் பண்ணியிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த பின்னணி இசையானது உலகின் தலை சிறந்த தீம் மியூசிக்கல்ல ஒன்னா மக்களால தொடர்ந்து கொண்டாடப்படுது மேலும் இந்த ஹெட்விக்ஸ் தீம் இசையின் தொடக்கத்துல வரும் பெல் சவுண்ட் ஹாரி பாட்டர் படங்கள்ல ஒரு யூனிக்யூ சவுண்டா அமைஞ்சிருப்பதோட மாயாஜால மந்திர உலகத்துக்குள்ள நம்மளை அப்படியே கைப்பிடிச்சு கூட்டிட்டு போற மாதிரியும் ஜான் வில்லியம்ஸ் கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாரு இன்னைக்கு ஹெட்விக்ஸ் தீம் இல்லாத ஹாரி பாட்டர் தீம் பார்க்கோ ஸ்டுடியோ டூரோ இல்லைங்கிற அளவுக்கு இந்த பின்னணி இசை பயங்கர பேமஸ் ஜுராசிக் பார்க் படத்துல ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்கின் விஷுவல்களுக்கு ரியலான பிரம்மாண்டத்தை கொடுத்தது ஜான் வில்லியம்ஸின் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கூர்கள் தான் பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரிங்ஸ் டிங்கரிங் பெல்ஸ் பவர்ஃபுல் ஹார்ன்ஸ் ஆகியவற்றை இணைத்து ஜான் வில்லியம்ஸ் இந்த படத்துக்காக அட்டகாசமான இசை குறிப்பை பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தின் முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் ஜுராசிக் பார்க்குக்குள்ள போவதும் அங்க முதன் முறையா ஒரு நிஜமான டைனோசரை அவங்க நேரில் பார்ப்பதுமான அந்த அனுபவம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிலீஜியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஈடானதாகும் அதை உணர்ந்ததாலேயோ என்னவோ வெல்கம் டு ஜுராசிக் பார்க் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அந்த காட்சிக்கு ஜான் வில்லியம்ஸ் ஆன்மீக ரீதியான பின்னணி இசையை கம்போஸ் பண்ணியிருப்பார் அதே போல ஜுராசிக் பார்க் அமைஞ்சிருக்கும் இடத்துல ஒரு பெரிய அருவியின் பக்கத்துல ஹெலிகாப்டரை லேண்ட் செய்யும் காட்சியின் போது வரும் பின்னணி இசை ஆடியன்ஸ்க்கு கூஸ் பம்பை கொடுக்கிற மாதிரி ஜான் வில்லியம் சேசை அமைச்சிருப்பாரு இந்த படத்துக்காக அவர் கம்போஸ் பண்ண தீம் மியூசிக் அடுத்தடுத்து வந்த ஜுராசிக் பார்க் படங்களையும் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்டார் வார்ஸ் படங்களின் டைரக்டர்கள் கேமராமேன்கள் எடிட்டர்கள் மாறினாலும் மியூசிக் கம்போசர் மட்டும் என்னைக்கு வரைக்கும் மாறல ஸ்டார் வார்ஸ் படங்கள்னாலே ஜான் வில்லியம்ஸ் தான் இசையமைப்பாளர் அப்படிங்கறது எழுதப்படாத விதி இது வரைக்கும் ஒன்பது ஸ்டார் வார்ஸ் படங்களுக்கு அவர் இசையமைச்சிருக்காரு ஸ்டார் வார்ஸ் மெயின் தீம் மியூசிக் அந்த காலத்து ஆட்கள் முதல் இந்த காலத்து அல்ட்ரா மாடர்ன் இளைய சமுதாயம் வரை எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இசை கோர்வையாகும் இந்த ஒரு தீம் மியூசிக்கே போதும் கால காலத்துக்கும் உலக சினிமா வரலாற்றுல ஜான் வில்லியம்ஸின் பேரை அழுத்தமா பதிக்கிறது 
மேலும் ஸ்டார் வார்ஸ் படங்களுக்காக ஜான் வில்லியம்ஸ் கம்போஸ் பண்ண பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்கள் நம்மள அப்படியே விண்வெளியில பறக்க வைக்கிற மாதிரி உணரும் அது மட்டுமில்லாம ஸ்டார் வார்ஸ் படங்களின் பின்னணி இசைகள் தான் ஜான் வில்லியம்ஸின் இசை மேதைமையை மக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காண்பிச்சது ஒரு இசையமைப்பாளர் தன்னுடைய வாழ்நாள் எத்தனை ஐகானிக் தீம் மியூசிக் இசை தான் கொடுக்க முடியும் ஜான் வில்லியம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதை கணக்கே பண்ண முடியாது ஜாஸ் ஹாரி பாட்டர் ஜுராசிக் பார்க் ஸ்டார் வார்ஸ் இந்த வரிசையில இதோ மக்களால இன்னைக்கும் கொண்டாடப்படும் இன்னொரு அற்புதமான தீம் மியூசிக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளியான சூப்பர் மேன் படத்துக்காக ஜான் வில்லியம்ஸ் கம்போஸ் பண்ண தீம் மியூசிக் சினிமா வரலாற்றுல நீங்காத இடத்தை பிடிச்சிருக்கு சூப்பர் மேனால வானத்துல பறக்க முடியும் அப்படிங்கறதை ஆடியன்ஸ் ஏத்துக்கிற மாதிரி அவங்களை நம்ப வச்சு அவங்களை பிரமிப்படைய வைக்க ஜான் வில்லியம்ஸ் சூப்பர் மேன் டீம் பெருமளவு உதவி பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா அதுல மிக இல்லை மேலும் சூப்பர் ஹீரோக்களை சினிமா திரையில காட்டும் போது அவங்களுக்கான தீம் இசையை எந்த மாதிரி உருவாக்கணும் அப்படின்னு மற்ற கம்போசர்களுக்கு ஐடியாலஜியை உருவாக்குற விதமா ஜான் வில்லியம்ஸ் கம்போஸ் பண்ண சூப்பர் மேன் டீம் அமைஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளியான சூப்பர் மேன் படத்துக்கு முதல்ல ஜெரி கோல்ட் ஸ்மித் தான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்றதா இருந்துச்சு ஆனா ஷெட்யூல் குழப்பங்களால கடைசியில ஜான் வில்லியம் சூப்பர் மேன் படத்துக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டாரு ஈடி தி எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டியல் படத்துல வரும் ஈடி பிளையிங் டீம்ல புல்லாங்குழலின் ஓசை ஸ்ட்ரிங் இசை ட்ரம்பட் ஓசை ஆகியவற்றை இணைத்து ஜான் வில்லியம்ஸ் கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாரு இந்த தீம் மியூசிக்கை கேட்கும் போது ஒரு கியூரியாசிட்டியை கிளறி நாம சின்ன வயசுல செஞ்ச சாகசங்களை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இசை கோர்ப்பு பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா இந்த படத்திலையும் சின்ன பசங்க செய்யற சாகசங்கள் தான் பிரதானமா இடம்பெற்றிருக்கும் ஸ்டீவன் ஸ்பில்பெர்கின் மாஸ்டர் பீஸ் படங்கள்ல ஒன்னான ஈடி தி எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டியல் ரிலீஸ் ஆகி முப்பத்தி ஏழு வருஷங்கள் ஆகிட்ட நிலையிலையும் இதன் மெயின் தீம் மியூசிக்கை இப்போ கேட்டாலும் நமக்குள்ள சந்தோஷத்தையும் சோகத்தையும் சிரிப்பையும் ஒரு சேர கொண்டு வரும் எப்படி ஸ்டார் வார்ஸ் படங்கள்னாலே அதுக்கு ஜான் வில்லியம்ஸ் தான் இசையமைப்பாளரோ அதே மாதிரி தான் இந்தியானா ஜோன்ஸ் படங்களுக்கும் இது வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகி இருக்கிற நாலு இந்தியானா ஜோன்ஸ் படங்களுக்கும் ஜான் வில்லியம்ஸ் தான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம வர இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஸ்பீல்பெர்க் டைரக்ஷன்ல ரிலீஸ் ஆகவிருக்க ஐந்தாவது இந்தியானா ஜோன்ஸ் பாகத்துக்கும் இவரே தான் மியூசிக் கம்போசர் புல்லறிக்க வைக்கும் சாகசங்களை அடிப்படையா கொண்ட இந்த திரைப்பட தொடரின் எல்லா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்களுமே அதே போல சாகச உணர்வை நமக்குள்ள உண்டாக்குற மாதிரி தான் அமைஞ்சிருக்கு உத்வேகத்தை தரும் ஹார்ன் ஓசைகள் எனர்ஜிட்டிக்கான ஸ்ட்ரிங் இசைகளை கலந்து இண்டியானா ஜோன்ஸ் படங்களுக்கு பின்னணி இசை அமைச்சிருப்பாரு ஜான் வில்லியம் மேலும் இந்த படங்கள்ல வரும் சில பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்களை கேட்கும் போது ஜேம்ஸ் பாண்ட் படங்கள்ல வரும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்கள் மாதிரி அமைஞ்சிருப்பதை நம்மால உணர முடியும் சேவிங் பிரைவேட் ரயன் படத்துக்கு பிறகு வெளியான போர் பத்தின எல்லா படங்கள்லயுமே இந்த படத்தின் தாக்கம் இல்லாம இருக்காது நிஜத்துக்கு நெருக்கமா இருக்கணும்ங்கிறதால இந்த படத்துல இடம்பெற்றிருக்கும் முக்கியமான பேட்டில் சீன்கள்ல பின்னணி இசை வேணாம்னு டைரக்டர் ஸ்பீல்பெர்க் டிசைட் பண்ணிட்டாரு அந்த காட்சிகள்ல துப்பாக்கி சுடும் சப்தம் வண்டிகளின் சப்தம் வீரர்களின் குரல்கள்னு வெறும் அட்மாஸ்பியரிக் சவுண்ட்ஸ் மட்டுமே இடம்பெற்றிருப்பதை கவனிக்க முடியும் அதனால இந்த காட்சிகளுக்கு பீஜியம் பண்ற வாய்ப்பு ஜான் வில்லியம்ஸ்க்கு அமையல ஆனா அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு படத்தின் கிளைமேக்ஸ் ஷார்ட் மற்றும் எண்டு கிரெடிட்ஸ்ல போர்ல வீர மரணம் அடைஞ்ச வீரர்களுக்கு புகழஞ்சலி செலுத்துற விதமா இதயத்தை கரைக்கக்கூடிய மாதிரியான அருமையான பின்னணி இசையை கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாரு இந்த படத்தின் டு த ஃபாலன் பீஜியம் மிகவும் பிரபலமானது ட்ரம்ஸ் அதிர்வு ஒலிகள் பின்னணி பாடகர்களின் ஒன்றிணைந்த கொரஸ் குரல்களை அடிப்படையா வச்சு இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை ஜான் வில்லியம்ஸ் கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாரு ஸ்டீவன் ஸ்பில்பெர்க் டைரக்ஷன்ல வெளியான ஸ்ட்ரிங்லஸ் பிளிஸ் ரொம்ப ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு திரைப்படமாகும் இந்த படத்தின் ரா எமோஷனை சரியா புரிஞ்சுகிட்ட ஜான் வில்லியம் வயலின் மற்றும் கார் ஆங்கிலே இசை கருவிகளை கொண்டு ரொம்ப சீரியஸான மெயின் தீம் மியூசிக்கை ஸ்ட்ரிங்லஸ் லிஸ்ட் படத்துக்காக படைச்சாரு அந்த இசையை கேட்கும் போது பல பேருக்கு நிச்சயமா கண்ணீரை வர வைக்கும் இந்த படத்துக்கு பின்னணி இசை அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை பார்த்து முடிச்ச ஜான் வில்லியம்ஸ் என்னை காட்டிலும் சிறந்த இசையமைப்பாளர் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு ஸ்பீல்பெர்க் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொன்ன ஸ்பீல்பெர்க் ஆமா உண்மைதான் ஆனா அவங்க யாரும் இப்போ உயிரோட இல்லையே அப்படின்னு சொன்னாராம் இதை கேட்டு நெகிழ்ந்து போன ஜான் வில்லியம்ஸ் இந்த படத்துக்கு அதி சிறந்த பின்னணி இசைகளை படைச்சே ஆகணும்னு முடிவு பண்ணி மிகச்சிறந்த வயலின் இசை கலைஞரான எக்ஸாக் பேல்மனை ஒப்பந்தம் செஞ்சு வாசிக்க வச்சாரு ஒரு இசை விழாவுல இந்த படத்தின் மெயின் தீம் மியூசிக்கை வாசிச்சு முடிச்ச இசை கலைஞர்கள்
ஆனா அத்தனை வருஷ காத்திருப்புக்கு பலனா மிகச்சிறந்த முறையில ஜாஸ் இசையமைப்பை இந்த படத்தின் பின்னணி இசைகள்ல ஜான் வில்லியம் பயன்படுத்தி இருப்பார் பிராங்க் அபக்னேல் ஜூனியர் எனும் செக் மோசடி குற்றவாளியின் வாழ்க்கை வரலாறை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த படத்துல சாக்சபோன் இசை மற்றும் விரல் சொடக்கு சப்தங்களை இணைச்சு ஜான் வில்லியம் அருமையா பின்னணி இசை அமைச்சிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாம பின்னணி இசைகளின் இடையிடையில எக்ஸலண்டான முறையில அங்கங்க ஸ்பேஸ் விட்டு கம்போஸ் பண்ணியிருப்பார் அதனால மிகவும் சுவாரஸ்யமான புதுமையான பின்னணி இசை கேட்ச் மீ இஃப் யூ கேன் படத்துல அமைஞ்சிருக்கும் இந்த பின்னணி இசையை கேட்டுட்டு டைரக்டர் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு அதனால இந்த படத்தின் ஓபனிங் கிரெடிட் சீக்வன்ஸின் விஷுவல்ஸை இந்த பிஜிஎம்காகவே பார்த்து பார்த்து செதுக்கினாரு ஸ்பீல்பர்க் இதன் காரணமா தான் ஜான் வில்லியம்ஸின் இந்த பின்னணி இசை இன்னும் இம்ப்ரெசிவா ஆடியன்ஸ்க்கு ஈஸியா ரீச் ஆச்சு இந்த பத்து படங்கள் மட்டும் இல்லாம மெமரிஸ் ஆஃப் கேஷா ஹூக் தி புக் தீவ் ஹோம் அலோன் செவன் இயர்ஸ் இன் டிபேட் தி எம்பயர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் பேக் உள்ளிட்ட இன்னும் பல திரைப்படங்கள்ல ஜான் வில்லியம்ஸின் பின்னணி இசை டாப் நாட்சா இருக்கும் இந்த வீடியோல சொல்லப்பட்டிருக்கும் பத்து படங்கள்ல ஏழு படங்கள் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் டைரக்ட் பண்ணதாகும் உண்மையில ஸ்பீல்பர்க் ஜான் வில்லியம்ஸ் கூட்டணி இன்னும் பல திரைப்படங்களை இணைஞ்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஜான் வில்லியம்ஸ் இசையமைச்ச மிகச்சிறந்த பின்னணி இசைகளின் லிங்குகளை இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கோம்